Bir önceki videoda bu simidin yüzey alanını buluyorduk. Bunu yaparken de yüzey integrali kullanıyorduk. Yüzey integralini alırken s'ye göre kısmi türev ve t'ye göre kısmi türev bulmamız gerekiyordu. Şimdi vektör çarpımı almaya hazırız. Sonra da vektör çarpımının büyüklüğünü bulabiliriz. Son olarak da bu çift katlı integrali hesaplarız ve yüzey alanını buluruz. Şimdi adım adım gidelim. Burada vektör çarpımı alıyoruz. Bu zor bir işlem değil. Bu iki vektörün vektör çarpımını alalım bakalım. R'nin s'ye göre kısmisi ile r'nin t'ye göre kısmisinin vektör çarpımı. Bu kısım şimdi vektör çarpımının tekrarı olacak. Bunun bir determinant olduğunu hatırlarsınız. Birim vektörleri buraya yazıyorum. İlk satır i, j ve k. Sonraki iki satır bunların bileşenleri. Bunları kopyalayayım. Bu buraya, bu arkadaş da şuraya kopyala yapıştır. Evet, bu bize zaman kazandıracak. Bunu buraya koyalım. En son satır da bu arkadaşın bileşenleri olacak. Kes ve yapıştır. Bunu buraya koy, bitti gibi. Evet, bunların ayrı ayrı terimler olduğunun farkındasınız umarım. Şimdi diğer terimler için yaptığımı sıfır için de yapacağım. Bunların vektör çarpımı bu matrisin determinantıdır. Determinant konusunu hatırlatma gerekirse, burada i çarpı alt matris determinantı. Alt matrisi şu satır ve bu sütunu silerek elde ediyoruz. Birim vektörün başa yazılmasına alışkın değilsiniz ama sonra sırayı değiştirebiliriz. i çarpı bu alt matris. Bu terim çarpı sıfır, yani sıfır. Eksi bu terim çarpı şu terim. Yani eksi bu terim çarpı şu terim, eksiler birbirini götürür, bu artı olur. Yani i çarpı, burada eksi işareti olmadan, bu terim çarpı şu terim. i çarpı bu terim, a kosinüs z. Aslında bu terim çarpı şu terim, eksi şu terim çarpı bu terim. Ama eksiler birbirini götürür. Bu çarpı şu eşittir sıfır. Böylece sadeleştirebiliyoruz. a kosinüs s çarpı b artı a kosinüs s sinüs t. Vektör çarpımındaki iyili terimi bulduk. Şimdi eksi j. Hatırlarsanız determinant alırken artı eksi artı eksi diye işaret değiştirmemiz gerekiyordu. Eksi çarpı eksi b artı a kosinüs s kosinüs t çarpı a kosinüs s. Biraz düzene sokalım, bakalım. Bu iki eksi birbirine götürür. Her şeyi çarpıyoruz. Son olarak da k'lı terim. Artı k çarpı, bu satır ve şu sütunu kapatalım. Bu çarpı şu, eksi şu çarpı bu. Adım adım ilerlersek çok da zor olmayacağını ümit ediyorum. Evet, bu çarpı şu, eksiler birbirini götürür. Bu terim sinüs t, sinüs s olacak. Şu terim de b artı a kosinüs s, sinüs t olacak. Bu çarpı şu, eksiler gitti, eksi bu çarpı şu. Bu ikisi şimdi negatif bir sayı olacak bu çarpım. Bunun eksilisi ise pozitif olacak. Yani a kosinüs t, sinüs s, çarpı b artı a kosinüs s kosinüs t olacak. Şimdi yüzey integrali çözümlerinin neden yaygın olmadığını anlıyorsunuzdur. Evet, bunu biraz düzenleyelim. Özellikle son terime bakalım nasıl sadeleştireceğiz. İlk terim çarpabiliriz. Sanıyorum en kolay yol bu olacak. Aslında ilk olarak b artı a kosinüs s'yi dışarı alabiliriz. Çünkü her terimde b artı a kosinüs s var b artı a kosinüs s, b artı a kosinüs s, b artı a kosinüs s. Bunu dışarı çıkaralım. Bu çılgın ifadeyi şöyle yazabiliriz. b artı a kosinüs s'yi dışarı almıştık. Çarpı, buraya parantez koyalım. Bunu dışarı çıkardığımızda, i bileşeni a kosinüs s sinüs t olacak. i bileşeni a kosinüs s sinüs t olacak. Yeşille yazayım. a kosinüs s sinüs t çarpı i'yi buraya yazıyorum. Ve artı, bunu dışarı almıştık, kosinüs t a kosinüs s kalır. 
veya a kosinüs s kosinüs t de yazabiliriz. Çarpı j birim vektörü. Bunu dışarı aldığımız için bunu ve şunu silebiliriz. Peki bunları çarparsak ne çıkacak? Yine yeşile yazayım. Şuradaki ifadeyi sinüs t ile çarparsanız a sinüs s sinüs kare t buluruz. Öyle değil mi? Sinüs t çarpı sinüs t. Burası böyle. Artı, artı, burada ne var? a sinüs s çarpı kosinüs kare t. Bunun tamamı çarpı k birim vektörü. Şimdi ifade biraz daha sadeleşmiş görünüyor ama bir şeyin farkına varmamız gerekiyor. Sinüs kare ve kosinüs kare var. Bunu sinüs kare t artı kosinüs kare t yapabilirsem bunlar 1 olarak sadeleşir. Böyle yapabiliriz. Şuradaki iki terime biraz cebir uygularsak, a sinüs s'yi dışarı aldığımızda sinüs kare t artı kosinüs kare t çarpı k birim vektörü olur. Şu terimleri şimdi a sinüs s parantezine aldım. Bu birim çemberden çıkan en temel trigonometrik özdeşliktir. Bu 1'e eşittir. Bu son terim sinüs s çarpı k olarak sadeleşir. Evet, bayağı ilerledik. Vektör değerli fonksiyonun kısmi türevlerinin vektör çarpımını bulduk. Büyüklüğünü almadan önce bu vektör çarpımını şu ifade olarak açtık. Bunu baştan yazayım. Temize çekeyim, bir sonraki videoda kullanacağız. b artı a kosinüs s çarpı parantez aç a kosinüs s sinüs t çarpı i artı a kosinüs s kosinüs t çarpı j artı, burası güzel sadeleşti, a sinüs s çarpı k, çarpı k birim vektörü. Buradaki bu ifadeye eşit. Evet, yine çok uzattık, o yüzden bu videoyu bitireceğim. Bir sonraki videoda bunun büyüklüğünü bulacağız ve eğer zamanımız kalırsa çift katlı integrali hesaplayacağız.